광양 알루미늄 공장이 용해로 설치 문제로 찬반이 팽팽합니다. 다른 지역 주민들까지 반발 움직임을 보이고 있어 파장이 확산되고 있습니다. 지역 주택조합 아파트가 곳곳에서 잡음이 일고 있습니다. 대행사 관계자들의 사기 의혹이 드러나 검찰이 수사에 나섰습니다. 오늘 광양에서 사회복지 박람회가 열렸습니다. 이번 행사를 계기로 복지 사각지대 해소를 위한 소통과 협력의 필요성이 커졌습니다. 권호봉 여수시장이 박람회장 민간 매각과 관련한 여수시의 입장을 오는 27일 밝힙니다. 권 시장은 오늘 페이스북을 통해 균형발전과 시민 중심이라는 가치를 중심으로 결정하겠다고 전했습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 금요일 밤 여수 MBC 뉴스데스크 시작합니다. 광양에 들어설 알루미늄 공장의 용해로 설치를 둘러싸고 주민들 사이에 찬반 논란이 뜨겁습니다. 지난주 현장 견학까지 이루어졌지만 여전히 의견은 엇갈리고 있고 최근에는 인근 순천 지역 주민들까지 반발 움직임을 보이고 있습니다. 문영철 기자가 보도합니다. 광양 세풍 산단에 추진되고 있는 알루미늄 공장의 용해로 설치 문제가 불거진 건 지난 4월 말. 이후 찬성과 반대로 엇갈린 주민들의 입장은 두 달째 평행선을 달리고 있습니다. 용해로 설치에 찬성하는 주민들은 오염물질 배출 농도가 기준치를 초과하지 않을 것으로 예상되고 공장이 들어올 경우 고용 창출 등으로 인한 경제적 효과도 클 것으로 보고 있습니다. 지역민들이 이제 일하는 자리가 생길 거고 그 다음에 인구가 많이 생기다 보면은 그에 대한 인프라가 다시 구축되고 그럴 거니까. 반면 용해로 설치를 반대하는 주민들은 광양만권 경제자유구역청이 제시한 대교염물질 배출 자료가 사업자 측으로부터 받은 것에 불과하다며 인정할 수 없다는 입장. 특히 용해로 설치가 환경오염의 기폭제가 될수 있다는 점을 우려하고 있습니다. 친환경 난지라고 했는데 이건 심하지 않느냐. 그 연관성이 있는 업체가 들어온다고 보면 이 환경 문제도 이게 더 염려해야 될 사항이 아닌가. 논란이 커지자 경제자유구역청은 최근 주민들을 대상으로 경북과 경남에 있는 알루미늄 공장에 현장 견학을 진행했습니다. 하지만 사전 동의가 없었던 탓에 업체 방문은 이루어지지 못했고 공장 인근과 마을을 둘러본 뒤 설명을 듣는 수준에 그쳤습니다. 이 역시 반응은 엇갈렸습니다. 공기나 이런 것을 어쩌습니까? 라고 하니까 창문을 열어놓고 살 정도입니다. 항쟁 피해 없이만 들어올 수 있다면 협조를 하겠다. 통계 수치 없는 막연한 얘기 살아보니까 괜찮더라. 요식 행위에 불과하다. 이게 결론적인 거고. 이런 가운데 용해로 설치에 대한 반발 움직임은 광양을 넘어 인근 지역까지 확산하고 있습니다. 직선거리로 250m밖에 안 떨어졌습니다. 주민 설명회라든지 공청회가 한 번도 없었습니다. 면민들을 우롱은 처사라고 생각이 됩니다. 세풍산단 인근 주민들은 다음 주 찬반 양측 동수가 참석하는 회의를 열어 서로의 입장을 듣기로 했습니다. 타 지역까지 번지고 있는 용해로 설치 반대 움직임이 본격화할지도 이 회의 결과에 따라 결정될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 문형철입니다. 네, 지역 주택조합 아파트 아시죠? 얼마 전 광양에서는 처음으로 시가 사업 승인을 내줘서 저희들이 보도한 기억이 나네요. 네, 보다 저렴한 가격에 내 집을 마련하기 위해 조합원들끼리 돈을 모아서 집을 짓는 개념이라면서요. 네. 잘 진행된 케이스네요. 네, 그건 그런데요. 문제는 반대 사례도 많다는 점입니다. 이처럼 법적으로 잘 따져보지 않으면 큰 손해를 볼 수도 있습니다. 조희원 기자가 자세한 내용 취재했습니다. 지난 2017년 558세대 규모의 지역주택조합 아파트 사업이 추진된 여수시 화장동의 한 부지입니다. 지역주택조합의 분양 업무를 대행한 주식회사와 조합 추진위원장 3명은 최대 30층 높이의 아파트로 전망이 좋다고 홍보하며 조합원을 모집했습니다. 문제는 해당 부지가 일종 일반 주거지역에 해당돼 4층 이하의 단독주택이나 공동주택만 건축할 수 있는 땅이었다는 겁니다. 분양 업무 대행사는 고층 아파트를 지을 수 있도록 여수시에 토지 종 변경을 신청했지만 시는 반려처분을 내리고 대행사를 허위 과장 광고로 공정거래위원회에 신고했습니다. 분양 대행 관계자들은 공정거래위원회가 금지 명령을 내린 이후에도 일정 규모 이상의 조합원이 모이면 종 변경을 하는데 아무런 문제가 없다며 조합원 모집을 계속해왔습니다. 뿐만 아니라 조합원들에게 종상향 행정소송에서 패소하면 돈을 모두 돌려주겠다며 보증서까지 발행했지만 패소 이후에도 약속은 지켜지지 않았습니다. 
조합원들이 분양대 행사에 납부한 조합비는 1인당 2천만 원에서 3천만 원. 검찰에 대행사를 고발한 피해자만 80여 명으로 추정되는 피해 금액은 수십억에 이릅니다. 현재까지 피해자들이 조합이 관리하는 신탁 계좌에 수십억 원에 이르는 돈을 입금을 했습니다. 이 피해자들이 이 돈을 어떻게 사용을 했는지 또 그리고 은닉을 했다면 어떤 방법으로 은닉을 했는지 이런 부분에 대해서 철저하고 엄중하게 수사가 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 검찰은 지난 20일 도주와 증거 인멸의 우려가 있다며 업무대행사 대표 48살 양모 씨를 구속하고 양 씨와 공모한 혐의로 조합 추진위원장 3명을 조사하고 있습니다. 또 앞으로 이들이 해당 부지가 처분금지 가처분을 받아 매매할 수 없는 땅이라는 사실을 알고 있었다는 의혹과 건설사와 실제로 시공계약을 하지 않았다는 의혹 등을 추가로 조사할 계획입니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 권호봉 여수시장이 박람회장 민간 매각과 관련한 여수시의 입장을 오는 27일 시민들에게 밝힐 것으로 보입니다. 권 시장은 오늘 페이스북을 통해 박람회장 민간 유치를 요구하며 여수 시민청원을 제기했던 시민과의 간담회 내용을 전한 뒤 민선 7기 1년을 맞아 갖는 기자회견 석상에서 시의 방침을 공개하겠다고 밝혔습니다. 권 시장은 그러면서 행정은 원칙이고 정치는 양보와 타협이란 대전제를 가지고 움직이는 단어라며 균형 발전과 시민 중심이라는 가치를 중심으로 결정하겠다고 전했습니다. 여수 지역의 마이스 관련 기관과 업체들이 협회를 결성해 공조 체계를 강화하고 나섰습니다. 여수 엑스포 재단과 여수시, 상공회의소와 호텔, 대행사 등 37개 마이스 관련 단체들은 오늘 여수 엑스포 컨벤션 센터에서 창립 총회를 열고 각종 마이스 행사에서 원활한 공조 체제를 마련하기로 했습니다. 해당 기관과 업체들은 지난 2016년 얼라이언스 형태로 네트워크를 구축해 왔지만 보다 적극적인 협력이 필요하다고 보고 사단법인 형태의 조직을 갖췄다고 밝혔습니다. 오늘 광양에서 지역 사회복지기관들이 한자리에 모여 복지의 의미를 되새겨보는 뜻깊은 행사를 마련했습니다. 참석자들은 복지 혜택이 효율적으로 사회 곳곳에 잘 전달될 수 있도록 소통과 협력을 강화하기로 했습니다. 김종수 기자입니다. 지역 사회복지기관들이 마련한 체험장마다 방문객들로 붐빕니다. 장애인 등 취약계층이 손수 만든 제품에 시선이 오가고 기관들의 정성이 담긴 기념품들이 발길을 멈추게 합니다. 오랜만에 복지기관들이 한자리에 모이면서 지역의 복지 혜택을 돌아보는 뜻깊은 시간도 마련됐습니다. 특히 그동안 지역 내 소규모 행사에서 별도로 마련됐던 복지 행사가 다시 통합돼 의미를 더했습니다. 기관들 그리고 그 이용하는 이용자분들 그리고 그 기관과 이용자분들한테 지원을 해주는 자원봉사나 후원자분들 간의 삼각근을 형성하고 또 이들 간의 소통의 장을 마련하고자. 이번 행사에서 주목할 점은 지역민들이 누릴 수 있는 복지 혜택을 공유하는 것. 현재 광양시에서 추진하고 있는 복지 사업은 10여 가지. 혜택을 받을 수 있는 수급권자들만 5만 명을 넘어서면서 다양한 혜택만큼 각자에 맞는 정보 제공도 중요해 보입니다. 복지의 종류에 맞춰 복지의 효율성도 요구돼 해당 시민들에게 혜택이 적게 제공되는 것도 필요하기 때문입니다. 복지의 연속성을 이어가기 위한 인력 확보도 과제로 남아 있습니다. 혜택의 양 못지않게 혜택의 질적 향상을 이끄는 것이 현장에서 일하는 복지 인력이기 때문입니다. 이에 따라 다양한 복지업을 소화하기 위해 실직이나 미취업 여성들을 연계시키는 방안도 대안으로 제시되고 있습니다. 이번 박람회를 통해서 광양시 경력단년 여성들이 복지 분야에 취업을 많이 해서 지역 경제의 활성화가 되었으면 좋겠습니다. 상생과 공생이 시대적 화두가 되고 있는 가운데 복지의 중요성이 다시 한번 강조된 사회복지 박람회. 이번 행사를 계기로 기관 사이의 소통과 협력이 복지 사각지대에서의 촉진제가 될지 주목됩니다. MBC 뉴스 김종수입니다. 회사 선배 약혼녀를 성폭행하고 숨지게 한 혐의를 받는 30대가 재판에 넘겨졌습니다. 광주지검 순천지청은 지난달 27일 순천의 한 아파트에서 자신과 다툰 회사 선배의 약혼녀를 찾아가 성폭행을 하고 목을 졸라 숨지게 한 혐의로 36살 A씨를 오늘 구속 기소했습니다. 검찰은 앞으로 지역민들로 구성된 검찰시민위원회의 심의 결과를 구형에 반영하겠다고 밝혔습니다. 
나주 동신대학교가 교육부 감사에서 제기된 비리 혐의에 대해 무혐의 판결을 받았다고 밝혔습니다. 어제 사립대학교 관련 보도에 대해 나주 동신대학교는 교육부 감사 이후 횡령 배임죄로 검찰에 고발됐지만 관련 혐의와는 무관하다는 무혐의 처분을 받았다고 밝혔습니다. 또 동신대학교는 교육부 감사에서 회계상 교비 관리와 집행 부적정 사안 등이 적발된 것은 맞지만 시정 조치했다고 덧붙였습니다. 김영록 전남지사가 문화재청장을 만나 전남의 역사 현안 사업 추진을 위한 적극적인 지원을 건의했습니다. 김 지사는 최근 정재숙 문화재청장과 만난 자리에서 역사 관광 자원화를 위해 443개소의 마한 문화권 유적조사 발굴비 지원과 국회 계류 중인 역사 문화권 특별 법안에 마한을 포함해 달라고 요청했습니다. 또 여수 진남관 해체 보수 사업 등 문화재 복원 정비 관련 현안 사업에 대한 조속한 국비 지원도 함께 건의했습니다. 한국도로공사 톨게이트 요금 수납원들이 공사를 상대로 직접 고용을 요구하고 나섰습니다. 공공연대 노동조합 전남지부는 오늘 광양 톨게이트 앞에서 집회를 열고 요금 수납원들을 직접 고용하고 자회사 추진을 중단할 것을 요구했습니다. 지부는 1심과 2심 재판부까지 요금 수납원은 한국도로공사 직원이 맞다고 판결했다며 자회사 직원이 되거나 기간제로 일하라고 강요하는 것은 법원 판결에 어긋난다고 덧붙였습니다.